Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh shitty? Oh shitty. Yeah. God put you my way. Bad I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee.
servant of the Lord. Elle est arrivée à quelques heures. She has just arrived a few hours ago. Elle a déjà travaillé avec moi. She worked with me. Et c'est la grande sœur. And it is the elder sister. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie de Dieu? Elle est parmi nous. Elle a été à Djogo. Tout le monde la connaît déjà. Nous allons demander à notre grande soeur, notre maman, Maman Annie.
C'est elle qu'on appelait la femme, car elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Elle deviendra une seule chair. Amen. 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 J'ai intitulé mon message. Amen. Quelques principes pour un mariage heureux. A few principles for a joyful marriage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton mariage soit heureux? What must you do for your marriage to be joyful? Souvent, le jour de la célébration comme ce jour ici, often the day of celebration like today, les gens pensent que dans le mariage il n'y a que la joie. People think that in marriage there's always joy. Et quand nous considérons la période que les gens passent 
dans les fiançailles, ils se prononcent des bonnes paroles, ils se font des cadeaux, mais ce n'est pas le mariage. Et quand tu écoutes les paroles qui sortent des bouches de, 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 des amoureux, And when you hear the words that come out of the mouth of lovers, ça peut te donner l'envie de se marier. It can give you the desire to be married. Je connais une fille qui a perdu sa fiancée, son fiancé. I, I, I know a girl who, when she was putting her fiancé, got the chocolate in my tea. You are my honey. Tu es le miel. You are more beautiful than the angels. Tu es plus belle que les anges. Wow. On travaillait avec un monsieur. We were working with the man. Quand je connaissais ce monsieur-là, when I knew that man, elle voulait nous montrer que sa femme était la plus belle de toutes les femmes. He wanted to show us that he, his wife was the most beautiful one. Elle va appeler sa femme, je lui je t'aime. He was saying, this darling, I love you. Si je ne te vois pas, je ne dors pas. If I do not see you, I cannot sleep. La manière dont elle adorait sa femme, the way he was worshiping his wife, je m'imaginais comment elle s'est femme. I was imagining, I was imagining how is that woman? But the day I saw that woman, I was so happy. 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 Does it depend on people from the outside? Ça dépend des humains. It depends on the Par les oreilles. 
The love of a woman is inflamed to the ears. So a woman loves to listen to good words. Why do people that are not serious always marry beautiful women? Because they know how to speak. Sometimes we arrived, she served us food. 
It was very good. Et quand nous sommes arrivés, when the men arrived, elle a servi la nourriture dans son mari. She served her husband food. Et quand elle est allée évacuer la table, and when she went to uh, clear the table, ils ont commencé à discuter. They started to argue. La femme dit, tu as mal préparé. Le, le mari dit, tu as mal préparé. The husband told her the food you cooked is bad. Cette nourriture avait trop de sel, trop de sel. That food had a lot of salt. J'ai seulement mangé par pour toi. I only ate as a sign of respect. Mais la femme réplique. But the woman answered. Donc on voyait qu'elle a une bourgeoisie assez sérieuse. The person who used to respect to the man who showed her back. L'homme s'est fâché. The man got angry. Mais j'ai compris qu'il y avait un problème. I understood that there was a problem. Et il n'y avait pas de pardon. And there was no forgiveness. La Bible nous dit que l'homme était tombé dans le pot de soleil. The Bible says the man slept. Et Dieu a pris la corde de l'homme pour créer la femme. And God took a rib from the man to create the woman. Pourquoi Dieu a pris la corde de l'homme? Why did God take a rib from the man? C'est pour que l'homme puisse considérer la femme comme un autre humain. It's so that the man may consider the the wife as himself. Pour que tu ne considères pas ta femme comme une autre personne. So that you may not consider the wife as yourself. Si tu considères ta femme comme une autre toi-même. If you consider your your wife as your as yourself. Tu ne vas pas insulter. You will not insult her. Tu ne vas pas la frapper. Because she is from you. Amen. Amen. La Bible dit, the Bible says, que Dieu a pris les cordes de une corde de l'homme. That God took a rib from a man. Ça veut dire que l'homme et la femme sont obligés d'être ensemble. It means that the man and the wife have to be together. Dans certaines coutumes en Afrique du Sud, in certain parts of South Africa, la place de la femme c'est seulement dans la chambre. The place of the woman is only in the bedroom. Dans d'autres coutumes, au Ghana, il y a la place de Ghana. La place de la femme, c'est seulement dans la cuisine. The place of, of the woman is only in the kitchen. Mais pour nous les enfants de Dieu, but for us the children of God, la place de la femme n'est pas seulement dans la chambre. The place of the woman is not only in the bedroom. La place de la femme n'est pas seulement dans la cuisine. The place of the woman is not only in the kitchen. Mais la place de la femme est à côté de son mari. But her place is next to her husband. C'est ça la pensée de Dieu. That is the thought of God. Qu'est-ce que la femme, la, la femme doit faire? What must the woman do? Pour être heureuse dans le mariage. To be happy in her marriage. Ou pour rendre son mari heureux. Or to make her husband happy. Il y a trois qualités qu'une femme doit avoir. There are three qualities that a woman must possess. Pour être une bonne femme. In order to make a good wife. La première qualité c'est la maternité. The first quality is she has to be like a mother. La maternité n'est pas seulement la capacité de mettre au monde. Being a mother is not only about bringing children into the world. Mais avoir le cœur d'une mère. But also having the heart of a mother. Avoir le cœur d'une mère. She has to have the heart of a mother. À l'époque de nos mamans, during the time of our mothers, elles peuvent accepter de mourir de faim pour que les enfants mangent. Some mothers can accept to die of hunger so that the children may eat. Si elle est en train de préparer When she's cooking, she only takes a bit just to taste the salt. But our sister today, and she wants to see that I'm visiting her. One day I went to visit her sister. She had two hundred dollars. I found that she had two hundred dollars. 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 Ça veut dire qu'elle n'a pas la maternité. It means that she is not a mother. Je vais donner un conseil aux jeunes frères. I want to give a wisdom. I want to advise the young brothers. Si tu trouves une fille qui mange tout le temps, if you find a girl who eats all the time, il faut faire attention. Be very careful. Le matin qu'elle se lève. In the morning qu'elle se lève. À douze heures le matin. At twelve p.m. Met the dance. À quinze heures tu es ligue. At ten p.m. tu es ligue. Même si elle chante bien. Even if she sings well, même si elle parle la langue, even if she speaks in tongues, je te donne un conseil. I am giving you advice. Réfléchis bien avant de l'épouser. Think very well before marrying her. Je ne sais pas si les frères m'ont compris. I don't know if the brothers understood me. Amen. Dans la maternité, il y a la compassion. A mother is someone who has 
compassion. And the dog they look at what kind of visit them here. Et 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 all the time when they start to say they got to say maybe c'est ton affaire. The who the who the who you know look at the visit and say no this person is hungry. And don't have money to. And she will serve food. Mais on sait que son vie. Mais la sister of the day and gang la nourriture. She keeps the food. Elle fait sortir l'album. She takes out an album. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les photos, voir les photos. Et le visiteur va voir les She knows how to help others. Because if a woman doesn't know how to mother, she will have an interdiction. She will have a heart of stone. And even the people who are around her will notice this. They will see this woman praise, but she has an evil heart. They will see this woman praise, but she has an evil heart. They will see this woman praise, but she has an evil heart. They will see this woman praise, but she has an evil heart. They will see this woman praise, but she has an evil heart. They will see this woman praise, but she has an evil heart. It means that she doesn't have the heart of a mother. She's not maternal. La deuxième qualité c'est la féminité. The second quality is femininity. La les qualités ou les manières d'une femme. The quality or the manner of a woman. Et dans la féminité elle a la douceur. And a woman who is very feminine, she is gentle. Si une femme se comporte comme un homme, if a woman behaves like a man, ce mariage ne va pas marcher. That marriage will not work. Samson est un homme fort. Samson est un strong man. Mais il a été vaincu à cause de la douceur de Delilah. But he was overcome because the gentleness, the softness of Delilah. Il ne faut pas parler à ton mari comme si tu chasses des démons. Do not speak to your husband like you are chasing away demons. Il faut parler avec douceur. You have to speak gentle, with gentleness. Il faut parler avec douceur. You have to speak with gentleness. Une femme qui a la féminité, a woman who is feminine. Mais garder son mari à côté d'elle. She can keep her husband next to her. La femme doit aussi savoir pardonner. The woman also needs to learn how to forgive. Nous sommes allés avec un conflit dans un couple. We went to fix a problem in a certain couple. L'homme a facilement demandé pardon. The man, but for the woman to ask for forgiveness. On a attendu de 21 h à 1 h du matin. We waited from 10 p.m. to 1 a.m. Mais maman, demande pardon. But mother, ask for forgiveness. Non, parce que moi, j'ai dit que je n'ai pas de problème. Pastor, I said that I have no problem. Mais maman, mais ton mari a demandé pardon. But your your husband has asked for forgiveness. Il a demandé pardon pour lui, il a eu un problème. He asked me for forgiveness because he is the one who has a problem. De 21h à 1h du matin. From 10 p.m. to 1 a.m. Pour qu'elle demande pardon. Just for her to ask for forgiveness. Mais c'était une femme fervente à l'église. But she was a woman who was very It was a shame for us. Je suis allé dans un couple. I went to another couple. L'homme dit que si j'ai épousé cette femme, the man said if I marry this woman, c'est parce que quand je suis allé dans leur église, because when I went to her church, elle était protocole. She was an Asha. La manière dont elle m'a accueilli, the way she welcomed me, avec gentillesse, with kindness. Après le culte, elle nous a servi une soupe avec gentillesse. After the service, she served us something, something to drink. And I said I have to marry this girl. Mais quand je l'ai épousée, but when I married her, elle est entrée dans la maison. She came into my house. Tous les amis ont fui. All of my friends ran away. Tous les membres de la famille ont fui. All the members of the family ran away. La manière dont elle te parle devant les gens. The way that she spoke to me in front of people. La manière dont elle parle aux visiteurs. The way she spoke to visitors. Finalement, les amis m'ont dit. Finally, my friends told me. Oh, you're gonna have some sisters as well. This person who have married, she's not a woman. She's a gangster. Je pense que la sœur Nana ne va pas nous laisser voir. Qui protocole ça va pour les couples à triple. The Asha, the woman Asha, you were doing was tripling your marriage. Pour que le nom de notre Dieu soit glorifié. So that the name of our God may be glorified. Qu'est-ce que le nom et la femme doivent le faire? What must the man and the the husband and wife do? Ils doivent s'attacher à Dieu. They should attach themselves to God. Le bonheur dans le mariage. Goodness in marriage. It depends not on the 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 material that you have. It doesn't depend on 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 the material. It depends on the value of the house. It doesn't depend on your houses and cars and money. It 
Ça dépend de la présence de Dieu. It depends on the presence of God. Vous devez garder la présence de Dieu dans votre maison. You need to keep the presence of God in your house. And obey ça, sa parole. Et en priant jour et nuit. And pray day and night. Je vais conclure en disant ceci. I will conclude by saying this. Aujourd'hui, quand nous allons dans les lieux de prière, today when we go to the place of prayer, tout le monde prie, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Everyone will pray, God bless me, God bless me. Mais quand est-ce que le mot bénédiction est apparu la première fois dans la Bible. C'est quand Dieu avait uni Adam et Eve. Il est quand Dieu a uni Adam et Eve. C'est quand Dieu a uni Adam et Eve. La Bible dit, the Bible says, il les a bénis. C'est la première fois the first time que, la, que le mot bénédiction apparaît dans la Bible. The word blessing appear in the Bible. Cela veut dire quoi What does it mean? Même si vous n'avez pas l'argent, même si vous dormez par terre, Even if you are on the floor, mais si vous vous accrochez à Dieu, if you are to God, Dieu finira par vous bénir. Il end up blessing you. Dieu finira par vous bénir. Il end up blessing you. Parce que la volonté de Dieu et que le couple soit béni et que le couple soit heureux quel que soit ce qui arrive dans la maison attachez-vous à Dieu et le Dieu qui a fait béni à toi et elle vous bénira notre prière est que Justin et Nana soient bénis au nom de Dieu que le Seigneur bénisse sa parole Amen. Nous allons passer à la seconde partie. We're going to go to the second part. Et nous allons prier. And we're going to pray. Père éternel, nous te disons merci. Father, in the name of Jesus, we thank you. À cause de ta grâce, à cause de ton amour. For your grace and love. Nous te disons merci parce que tu as permis ce mariage en ce jour. We thank you because you allowed this marriage to take place. Père, nous te glorifions pour ce miracle que tu as accompli dans la vie de notre frère Justin et de notre soeur Nana. Father, we glorify you for the miracle you have accomplished in the life of our father Justin and our sister Nana. Nous voulons recommander cette seconde partie entre tes mains. We need the second part in your hands. Que ton esprit continue à nous diriger. May your spirit continue to lead us. Que ton sang nous couvre. May your blood cover us. Que ce moment soit béni. And may this moment be blessed. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Nous saluons la présence de Papa Alain et Gabriel. Nous sommes heureux de prendre votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Avant d'accueillir le marié, before we welcome the couple, nous voulons accueillir le couple qui a accepté de les encadrer. We would like to welcome a couple that has accepted to meet with them. Cela veut dire le parrain. It means they are parents. Je vais demander au couple écoulé de se lever. I'm going to ask the couple écoulé to stand. Et nous allons nous lever. 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 Je vais demander au couple aussi de se lever. I will ask the couple to be safe. Nous allons acclamer le Seigneur. Parce que nous avons vécu le Seigneur. Nous avons vécu le condamnation. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander au couple de s'approcher face à face. I'm going to ask the couple to come close to each other. Et je vais demander à la membre de famille de, de Frère Justin de venir de venir à leur fils. Donc, membre de la famille de la soeur Nana, de venir de venir à leur fils. Si vous autorisez de bénir ce mariage, 
authorize us to place this way. Because the Lord was faithful. Yes, yes. we authorize Je vais poser quelques questions à notre frère Justin. I will ask a few questions to our brother Justin. Et si tu es d'accord, tu vas répondre par oui, je le veux. And if you are in agreement, you will answer yes, I will. Si tu ne veux pas, mais c'est ce qu'on ne souhaite pas. If you do not want, but that's not what our wish is. Tu peux répondre par non. You can also say so. Monsieur Justin, tu sais qu'il dit carassé. Monsieur Justin, tu sais qu'il dit carassé. Acceptes-tu volontairement de prendre pour épouse? Do you willingly accept to take his wife? La sœur Nana pas là ici présente. C'est ça Nana pas là qui est présente. Je le veux. Yes. Promets-tu de la protéger et de l'aimer comme Christ a aimé l'Église? Do you promise to protect her and love her like Christ loved the church? Je le veux. Yes. Est-ce que le pouvoir est arrivé ici? Nous allons à la sœur Nana. We will go to the sœur Nana. Mademoiselle Nana Pala Lokundo. Miss Nana Pala Lokundo. Accepte-tu volontairement de prendre des poubelles pour Miss Justin? Nana 
J'accepte pour époux. J'accepte pour l'époux. Justin Tshisekedi Kabasel. Justin Tshisekedi Kabasel. Je promets de le respecter. Je promets de le respecter. De lui être soumise. De lui être soumise. Et de vivre loyalement pour lui. Et de vivre loyalement pour lui. Quels que soient les temps et les circonstances. Quels que soient les temps et les circonstances. Et rien ne pourra nous séparer. Et rien ne pourra nous séparer. Jusqu'à ce que la mort de l'un de nous survienne. Jusqu'à ce que la mort de l'un de nous survienne. Pour que Jésus puisse se réveiller. Pour que Jésus puisse se réveiller. Et comme signe de mon amour pour lui. Et comme signe d'amour pour lui. Je lui donne cet amour. Je lui donne cet amour. Voilà, donc, 
Nana Nana Sans avoir vu, oui, j'ai beaucoup aimé déjà. J'étais séduit par ta douce voix pendant... Voilà. À cette période, depuis des années que nous avons eu comme fiancés. Et maintenant que je te vois en présence, je suis comme vous. Et devant moi, il y avait un écran. Et je voyais justement qu'on venait de traverser la mer rouge. Cette mer rouge-là, que des années auparavant, elle vous avait traversé aussi. Et moi, j'ai traversé aussi à mon tour. Ce n'était pas pour aller à Johannesburg. C'était aussi pour aller à ma terre promise. Nous serons la tête de la 
Et nous serons euh, une source de bénédiction pour nos familles et nos amis et tous ceux qui sont dans la vie. Et si les pasteurs ne prennent pas ces micros Alors, ne nous prenez pas encore parce que je vais chanter. Et
ça. Hein. Ta parole nous dit que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. En vertu de cette parole, With this word, je brise tout esprit qui pourra s'élever pour séparer ces couples au nom de Jésus. J'arrête toute réclamation démoniaque. I stop every demonic reclamation. Je brise tout envoûtement. I, I destroy every bewitchment. Rien ne, et personne ne pourra se tenir devant ce couple au nom de Jésus. Nothing and no one can stand before this couple in the name of Je brise tout ce qui pourra tenter de séparer Justin et Nana. I destroy everything that can try and separate Justin and Nana. Je brise tout esprit de divorce. I destroy every spirit of divorce. Je brise tout esprit de mort subite au nom de Jésus. I destroy Christ. every spirit of sudden death in the name of Jesus. Je brise tout esprit de mort précoce. I destroy premature death. Et je déclare la vie au nom de Jésus. And I declare life in the name of Jesus. La vie dans leurs finances. Life in their finances. La vie dans leur vie conjugale. Life in their conjugal life. La vie dans leurs entrailles. Life in, in, in their things. Je brise tout esprit de stérilité. I destroy every spirit of barrenness. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Je déclare la fécondité au nom de Jésus. I declare fruitfulness in the name of Jesus. Père éternel, bénis ces couples. Father, bless this couple. Accomplis pleinement le projet pour lequel tu les as mis ensemble. Accomplish the projects with that you brought them together to accomplish. Le ciel te faveur et te bénédiction les accompagne. May your favor and blessing accompany them. Que tous les jours de leur vie soient des jours heureux. All the days of their lives may be happy. Le jour où ils vont vivre ta bénédiction. The days that they will live your blessing. Où ils vont vivre tes faveurs. They will experience your favor. Où ils vont vivre ta protection. And they will experience your protection. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. May the Lord bless and keep you. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. May the Lord shine his face upon you and grant you his grace. Que l'Éternel tourne sur vous ses regards et vous accorde sa paix. May the Lord turn his face towards you and give you peace. La paix que rien et personne ne sera troublé au nom de Jésus. Peace that no one and no man can trouble. Soyez bénis à tous égards. Be blessed in all things. Au nom de Jésus, j'ai prié. In the name of Jesus, we have so prayed. Amen. Amen. Salut la vie, Seigneur. À ce moment, je vais demander à notre frère Justin de dévoiler le visage de sa femme et de nous montrer un signe qui montre que réellement il aime sa femme. Jean, Jean. Je vais donner la place à la salle. 
Amen. 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 Ta fille est restée fidèle et loyale à toi. 
Et tu as également été fidèle envers elle. And you were faithful towards her. Et la preuve est là ce jour. And the proof is that she's here today. Ainsi donc, papa, bénis le couple que tu viens de venir aujourd'hui. Lord, bless the couple you have united today. Que tu puisses les bénir à tous égards. Please tell me everything. Que tu puisses les bénir matériellement. May you bless them materially. Que tu puisses les bénir financièrement. May you bless them financially. Et que tu puisses continuer à les bénir spirituellement And également. Bless them spiritually as well. Et que leur couple soit un modèle. And may their couple be a model. Partout où ils iront dans le monde. Everywhere they will go in the world. Car tu as appelé ce couple non seulement à être ici à Johannesburg. Because you brought this couple not only to Johannesburg. Mais ailleurs Israel, également. Ainsi donc qu'ils soient un exemple partout où ils fouleront leurs pieds. Jésus Christ ne les quitte jamais. Soit au centre de leur union. Saint-Esprit ne les quitte jamais. Pour qu'à travers les fruits du Saint-Esprit. Par les vertus du Saint-Esprit. Le couple qui s'est dit aille de l'avant. Et qu'ils puissent remporter toute leur victoire. Ainsi donc, comme c'est la loi de la terre, bénis-les avec beaucoup de ce qu'il dit. Bénis pour que le papa éternel, leur famille soit réellement bénie. Ainsi donc, au nom de Jésus-Christ, vous êtes. Béni you are blessed au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Et le peuple de Dieu dit tout simplement Amen. Amen. Je vais embrasser pour la première fois d'abord mon beau-frère. I want to greet my je l'ai eu à 3 heures du matin. Et nous avons parlé. Mais c'est la première fois que je le vois. Nous avons bien coupé une chambre. Tu as honoré ma soeur. Tu as honoré la famille. Tu as honoré le ministère de l'État du Mouvement Spirituel. Que Dieu, ce Dieu, la te bénisse.